நல்லவற்றை நினைப்போம் உதவிகள் பல செய்வோம் மனித நேயத்தை காப்போம் வரும் இந்த தமிழ் புத்தாண்டை நாம் அனைவரும் இனிமையாய் வரவேற்போம் புதியுகம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருசிக்கலாம் வாங்க சீசன் டூ சார்பாக இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் என்னடா நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்கல எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் மாமியும் ஸ்வீட்டும் இல்லாத ஃபங்க்ஷனே இருக்காது இவன் மட்டும் தனியா ஓப்பனிங் கொடுக்குறாளே அப்படின்னு பாக்குறீங்களா அம்மா உள்ள பயபக்தியோட சாமி கும்பிட்டு இருக்காங்க வாங்க அம்மா போய் பார்த்து தமிழ் புத்தாண்டுக்கு அவங்க என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க அண்ட் என்ன ஸ்பெஷலான பிரசாதம் நமக்காக செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சஷ்டியூர்த்தி <laughs> வெள்ளம் <laughs> 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 இது எங்கேந்து உருவானதுன்னு சொல்லி நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கோசரம் நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா அவாவா வீட்டுல ஒரு ஒரு வழக்கம் இருக்கும் சில பேர் வீட்டுல வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இருக்கும் சில பேர் வீட்டுல பாம்பு பஞ்சாங்கம் சில பேர் வீட்டுல மடத்து பஞ்சாங்கம் உங்களோட இதுல என்ன வழக்கமோ அந்த பஞ்சாங்கத்தை வாங்கி முதல்ல சுவாமிட்ட வச்சு பூஜை பண்றது தான் ரொம்ப மெயினான விஷயம் பஞ்சாங்கம் படிக்கிறதுன்னே ஒரு இது பஞ்சாங்க சதஸ்னு ஒன்று நடக்கும் பஞ்சாங்கம் இந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது கூ கணிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது ஒரு பெரிய சதஸில் அது எல்லோரும் உட்காந்து இந்த வருஷ நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் அவள் எல்லோரும் இது பண்ணி கணிப்பா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த அதை பற்றி படிக்கிறதுன்றது வருஷப்பிற பண்ணிக்கு சாயங்கால வேலையில் நிறைய இடத்துல பஞ்சாங்கத்தை படிப்பா அந்த வருஷத்துக்கான நிகழ்வுகள் என்னெல்லாம் எழுதிருக்கு பஞ்சாங்கத்தில் அந்த வருஷம் எப்படி எப்படி எல்லா இதுவுமே அதில் சொல்லும் அட் த சேம் டைம் எல்லாரும் கண்டிப்பா பஞ்சாங்கத்தை வச்சு சுவாமிட்ட பூஜை பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இவங்க தான் வைக்கணும் அவ தான் இல்லை எல்லாருமே பஞ்சாங்கத்தை வீட்டில் வச்சுக்கிறது நம்ம டெய்லி கேலண்டர் இப்படி இப்படி எடுத்து பார்க்கறத விட பஞ்சாங்கத்தில் இருக்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதை வச்சு பூஜை பண்ணணும் அதில் இந்த அறுசுவை பச்சடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக சுவாமிக்கு பண்ண வேண்டியது ஏன்னா வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்துட்டு வெறிய இனிப்பாக மட்டும் இருந்தாலும் தெகட்டி போயிடும் கசப்பா இருந்தாலும் வெறுத்து போயிடும் ஒரே காரமா இருந்தாலும் அது அதுக்கு மேல இருக்கு அதனால மாங்கால புளிப்பு வெள்ளத்துல இனிப்பு வேப்பம்பூல கசப்பு உப்புல கரிப்பு அப்புறம் வந்து கடுகுல வந்து துவர்ப்பு மிளகால வந்து காரம் இது ஆறும் கலந்து நம்ம ஒரு பச்சடி பண்ணி சுவாமிக்கு நிவேதியம் பண்ணுவோம் அது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணு அது கண்டிப்பா எல்லாரும் செஞ்சு சுவாமிக்கு நிவேதியம் பண்ணி இந்த ஆறு சுவைகளையும் கலந்ததா இந்த வருஷம் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால எல்லாருக்கும் இந்த ஆறு சுவையான பச்சை நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருப்பா இருந்தாலும் இது சொல்லி கொடுக்கறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த கோவிலில் வந்து அந்த பிரசாதத்தையும் பண்ணி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வெறிய கொடுப்பனையா நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் மகன் 
ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் கிட்ட ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவல் அப்பையும் ஒவ்வொரு அந்த கதைகள் கேட்கறதாகட்டும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற ரெசிபி ஆகட்டும் அது வந்து அதுக்காகவே அடுத்து எப்போ ஃபங்க்ஷன் வருதுன்ற அளவுக்கு நாங்களுமே வந்து காத்துட்ருப்போம் அண்ட் இன்னைக்கு இன்னொரு ஒரு ஆட் ஆன் ஸ்பெஷலாக வந்து சஷ்டியும் வர இருக்கு ஸோ அதை பற்றியும் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்கிற நாளே வந்து சஷ்டியில் வேலுண்டு வினை இல்லை மயிலுண்டு பயம் இல்லைன்றதுல நமக்கு எப்பயுமே முருகப்பெருமானோட அனுகிரகமும் நம்ம கூடவே இருந்துருக்கணும் ஏன்னா தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு சொல்ற முருகப்பெருமான் ஆமா ஸோ சஷ்டியில ஆரம்பிக்கிறது இது ரொம்ப பெரிய விசேஷமான ஒரு இது ஸோ இது எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல வருஷமா இருக்கணும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் லோகாட்சேமா சுவிரோபவன் நிச்சயம் <laughs> சுகர்ல நம்ம வெள்ள சக்கரை சரி நாட்டு சக்கரை வெள்ள சக்கரை எது வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் இதோட சேர்ந்து இதை கொதிக்கணும் நாங்க இது மாதிரி எங்க கிடைக்கல வெள்ளமா வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா வெள்ளமா வாங்கி வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிட்டு இதுல விடுத்தா ஓகே இது நல்லா சேர்ந்து கொதிக்கட்டும் ஸோ எப்பவுமே இந்த பருப்பு வேக வைக்கிறது கூட நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது பருப்பு அடையாளமே இல்லாமல் இருக்கும் முன்னாடியே நான் என்ன பண்ணுவேன் வெந்நீரில் கொஞ்சம் நாள் ஊற வச்சுப்பேன் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேக விட்டோம்னா நல்லா மசிஞ்சு வேகவும் வேண்டும் அது ஸோ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் சொன்னதில் முக்கியமான இது வந்து என்ன குரோதி வருஷத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அதாவது நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி அறுபத்தி ஒரு வருஷங்கள் தமிழ் வருஷங்கள் இருக்குது அதில் இந்த வருஷம் வந்து குரோதி வருஷம் அப்படின்னு பேர் இந்த குரோதி வருஷம் எனக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டேன்னா நான் இந்த குரோதி வருஷத்தில் தான் பிறந்தேன் ஸோ இந்த வருஷம் எனக்கு ஜூன் மாதம் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று இறைவன் அருளால் இவ்வளோ தூரம் வந்ததே பெரிய இது எதுனால இதுதான் சொல்கிறோன்னா அந்த அறுபத்தி ஒரு வருஷம் கேட்டு திருப்பி அதே நாளில் அந்த சஷ்டியத்தை பூர்த்தி ஏன் பண்ணுறோன்னா அந்த கிரகங்கள்லாம் அதே அது அந்த இடத்துல அதே மாதிரி இருக்குமா ஸோ அதனால திருப்பி அந்த வருஷத்துலேருந்து நம்ம புதுசாக பிறக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அதனால எதை எது வேணா பண்ணிக்காமல் இருக்கலாம் சஷ்டியப்த பூர்த்தி சாந்தின்றது மட்டும் நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருமே பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அதனால தான் இதை பண்ணுவா மோரவர் பழைய நாளில் இவ்வளோ மெடிக்கல் இதெல்லாம் கிடையாது அறுபது வயசு தாண்டதே ஒரு மனுஷாளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் அதனால இதை வந்து ஒரு பெரிய இவெண்டாகவே எல்லாரும் கொண்டாடிட்டு இருந்தா இப்போதான் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் இதில் நிறையா எல்லாரும் நூறு நூற்றி இருபதுலாம் போக ஆரம்பிச்சுட்டா ஸோ அதுவும் ஒரு நன்மைக்கு அது ஸோ இந்த குரோதி வருஷ ஸ்பெஷல் அது இந்த கோவில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம இந்த கோவிலுக்கு சிவராத்திரி போதே நம்ம வந்திருக்கணும் ஷூட்டுக்கு இங்கே சித்தப்பா வந்து மார்ச் மாதம் மூணாம் தேதி தவறி போயிட்டார் அவர் கட்டின கோவில் இது ஸோ சென்டிமெண்டாக எனக்கு வந்து புது வருஷம் அவருடைய அனுகிரகத்தோடு ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இந்த வருஷம் குரோதி வருஷம் நான் பிறந்த வருஷம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுனாலையும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சிவனோட காலடியிலேயே அவர் இருக்கார் நம்ம எல்லாருக்கோசரமும் அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் இது ஸோ அவர்கிட்ட வந்து சிவனையும் நம்ம சேவிச்சுண்டோம் சித்தப்பாவையும் சேவிச்சுண்டே அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னுடைய ஒரு மனசில் இது இந்த கோவிலுக்கு வந்த கையோடே எனக்கு ரொம்ப அவர் ரொம்ப வைப்ரேட்டிங்காக இருந்தது சொல்லணும்னா எங்களெல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்கி எல்லாம் பண்ணினதே எங்கள் சித்தப்பா தான் அது நான் எந்த இடத்துலையும் சொல்லிக்கிறதுக்கு நான் இது பண்ணவே மாட்டேன் அவர் அதோடு இல்லாத எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹாப்பி லைஃப் பார்த்ததும் முதல்ல அது தான் சொல்லுவார் ஹாப்பி லைஃப் எப்படி இருக்க அப்படின்றது அவர் அந்த அந்த ஹாப்பி லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கு பாருங்க அது நம்மளை அப்படியே தூத்திக்கும் அந்த அந்த ஹாப்பி லைஃப்ன்ற அந்த வேர்டை நம்ம திருப்பி எப்போ கேட்போம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஒரு ஏக்கமாகவே ஆயிடுத்தது அவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாருக்கோசரமும் இது பண்ணவர் சுவாமி மேலே ரொம்ப பக்தி கடைசி வரைக்கும் சிவ பூஜை பண்ணியிருக்கார் அதே மாதிரி அவர் கடைசி கடைசியாக பேசிய வார்த்தையும் என்னன்னு சொன்னேன்னா என் பொண்ணை கூப்பிட்டு உன்னுடைய ம உனக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் முதல்ல உன் மனசில் என்ன தோணினாலும் என் குழந்தைய யோசி 
அப்புறம் உன் குழந்தைய யோசிக்கோ அவளுக்கு புரியல என்ன தாத்தா சொல்றேல் அப்படின்னா என் குழந்தைய பத்தி யோசி என் குழந்தை யாரு அப்படின்னு உங்க குழந்தை யாரு இங்க இருக்கிறாள் உங்க அம்மா தான் என் குழந்தை எனக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடியே அவன் எனக்கு குழந்தை எனக்கு அறுபது வயசு குழந்தை அபு அவளை பார்த்துக்கோ நல்லபடியா அப்புறமா நீ உன் குழந்தையும் நல்லபடியா பார்த்துக்கோ அவன் அவளை நீ ரொம்ப ஜாகிரதையா பார்த்துக்கணும்ன்றது என்னோட ஒரு வேண்டுகோள் அப்படி யார் எனக்கோசரம் இந்த மாதிரி கேட்பா அந்த இறைவன் கேட்ப அதுக்கப்புறம் சித்தமா கேட்டிருக்கா அதான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால என்னென்னைக்கும் எனக்கு அவர் மேலே அந்த பாசமும் மரியாதையும் எப்பயும் நிச்சயமாம்மா ஸோ வந்து இது நம்ம எபிசோட் ஒரு ஒரு ஷோ நம்ம பார்ப்போம் வியூவர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஹாப்பினஸ் எப்பவுமே வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி பல எமோஷன்ஸோடு தான் எங்களுடைய ஒவ்வொரு எபிசோடுமே வந்து நடக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நிறையா நாங்கள் ஜாலியாக அரட்டை அடிச்சுட்டு தான் முக்கால்வாசி நாட்கள் வந்து போயிருக்கு அதில் சில டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சென்டிமெண்டல் ஒரு பிளாக்குலேயும் நாங்கள் வந்து அட்டாச்சு ஆகிடுவோம் அதுக்கு நடுவில் அம்மா வந்து ஷூட்டிங் வந்தாங்க அம்மா சொல்கிற மாதிரி சித்தப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிருக்கும் போது கூட எப்போ வேணால் நியூஸ் வரும் அப்படின்ற ஒரு தருணத்தில் கூட அம்மா ஷூட்டிங் வந்து எபிசோட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அது ஃபோன் வந்தாலே அம்மா டென்ஷன் ஆவாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அவங்க உட்கார வச்சு தண்ணி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிலாம் நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இது எதுக்கு சொல்கிறோன்னா அந்த அளவுக்கு டெடிக்கேட்டடாக இதை வந்து செய்கிற ஒரு கலையாக உண்மையே அவங்க வந்து நினச்சி பண்ணுறாங்க ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு ஷோக்காக இப்படி பேசலாம் அப்படி பேசலாம்னு சொல்லுவோம் சத்தியமா இது வரைக்கும் நம்ம ஷோக்காக எதுவுமே நம்ம பேசினதும் கிடையாது செஞ்சதும் கிடையாது இது வரைக்குமே எல்லாமே இந்த கோவில் வரதாகட்டும் ஸோ உண்மையிலேயே நீங்க சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஆசீர்வாதத்துல தமிழ் நியூ இயர் உங்களுடைய இந்த சிக்ஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே நாங்க எல்லாரும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போறோம் என்னை விட தெரியவா எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் எப்பயுமே என்னுடைய பிரார்த்தனைகள் ஓகேம்மா ஸோ இது பாயசம் நல்லா வெள்ளத்தோட கொதிச்சுட்டுப்பா இது என்னன்னு கேட்டேன்னா பலாப்பழம் யூஸ் பண்றதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது நம்ம அட்லீஸ்ட் பலாப்பழம் மட்டுமாவது யூஸ் பண்ணலாம் இதை பொடியா நறுக்கி நல்ல நெய் விட்டு வதக்கி எடுத்துட்டு அது இந்த பாயசத்துல ஆட் பண்றேன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு கப் இதுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு பாயசம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கா என்னன்னு நீங்க பாத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க என்னன்னு கேட்டேன் முந்திரி தேங்காய் பல்லு பல்லாக நறுக்கியிருக்கேன் ரெண்டையும் நல்லா ப்ரௌனாக நெய் விட்டு வறுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ சூடான பருப்பு பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பருப்பு பாயசம் எல்லாரும் செய்வோம் ஆனால் இந்த மாதிரி பலாப்பழம் அது நெய்யில் வறுத்து போட்டு இவ்வளோ ரிச்சாக வந்து தேங்காய் பால் விட்டு செய்கிறது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அண்ட் அம்மா சொன்ன மாதிரி இந்த அக்கேஷனுக்கு தமிழ் புத்தாண்டனைக்கு முக்கணி யூஸ் பண்ணணும் சொன்னதால அம்மா இன்னைக்கு பலாப்பழம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததான் நமக்காக பச்சடி காத்துட்டு இருக்கா அதை எப்படி செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்பாக நம்ம தெரிய சில சிறிய இடைவேளை மாங்காய் பத்திலாம் நல்லா அந்த மாதிரி வேக வச்சு வச்சிருக்கேம்மா கொஞ்சம் மஞ்சப்படி ஒரு சின்ன ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டு ஒரு மாங்கா அவ்வளோதான் ஒரு மாங்காய்க்கு நாட்டு சக்கரை ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸ்வீட்டு சரி புளிப்பு ஒரு சுவை இனிப்பு ரெண்டாவது சுவை கரிப்பு மூணாவது சுவை மிளகா கடுகு இதுல ரெண்டு சுவை மிளகால காரம் கடுகுல துவர்ப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமையில வருஷ பிறப்பா இருக்கு நான் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா ஞாயிற்றுக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மூணு நாளும் வேப்பம்பூவை மட்டும் சமைக்கவும் சமைக்காதீங்க வருக்கும் வருக்காதீங்க 
பட் இந்த வருஷ பரப்புக்கு மட்டும் அது வந்து தப்பு கிடையாது ஏன்னா கசப்பு ஏதான ஒரு விதத்தில் நமக்கு சேரணும் இதை வறுக்க வேண்டாம் நீங்கள் அப்படியே இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ அது சுவை சேர்ந்த பச்சடி தயார் ஆ ஓகேங்களா பார்த்து என்ன தெரியும் ஆக்சுவலி சென்டிமெண்ட்டாக சொல்லணும்னாப்பா இந்த அடுப்பில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ருசிக்கலாம் வாங்க எபிசோட் தமிழ் நியூ வருஷத்து இது பண்ணினோம் ஞாபகம் இருக்கா அப்படியா அது இதுலேயே தான் இதே அரிசுவை பச்சடி பண்ணினேன் கதம்ப சாம்பார் பண்ணினோம் இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வச்சுனா முதல் எபிசோடு ருசிக்கலாம் வாங்க ஸ்டுடியோவில் பண்ணினோம் சூப்பர் அப்போ சென்டிமெண்ட் அதை பத்திரமா அதே தான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் என்னம்மா இதெல்லாம் நம்ம இப்ப உங்களுக்கே டக்குன்னு தான் யோசிச்சீங்க இல்லையா வந்தது இந்த அடுப்பு அணைக்கிறச்சு இந்த சத்தமும் இதுவும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல கேட்டேன்ல உங்களுக்கு வரும் அது அப்படியே எனக்கு பழைய நினைவு கொண்டு வந்தது தமிழ் புத்தாண்டு புது வருஷத்தோட பாயசமும் அறுசுவை பச்சடியும் பாயமா ஸோ இன்றைக்கி அம்மா வந்து தமிழ் நியூ இயர் அதுமா ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக எபிசோட் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அண்ட் அழகான ஒரு கோவிலுக்கும் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நிறைய கதைகள் சொன்னாங்க ஸோ இந்த எபிசோட் உங்கள் எல்லோருக்குமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம் அண்ட் இந்த பிரசாதங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அமேசிங்மா அந்த பலாப்பழம் ஸ்பூன் கிட்ட போகும்போது அவ்வளோ வாசனையாக சூப்பராக இருக்கு ஸோ அதோட தேங்காய் பழமும் இதுவும் சேர்ந்து வேற லெவலில் இருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குமா ஆசே இல்லை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம உண்மையிலே இந்த மாதிரி தான் நம்ம லைஃபும் இருக்கணும்னு வேற அழகாக சொன்னீங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பிரசாதமே சமமா அதை விட இன்னைக்கு கண்டென்ட் நிறைய கதைகள் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க முக்கியமாக சித்தப்பா பற்றி சொன்னீங்க ஸோ எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு திகட்ட திகட்ட ரொம்ப அருமையாக சூப்பராக இருந்தது தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூம்மா ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கி அம்மாவோட நம்ம இந்த தமிழ் வருடத்தை ரொம்ப அழகாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த வருடமும் அம்மா நமக்காக நிறைய ரெசிபீஸ் கொடுப்பாங்க நிறைய கதைகள் கொடுப்பாங்க அண்ட் ஆட் ஆன் ஸ்பெஷலாக நம்மளை நிறையா கோவிலுக்கு வேறு கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் அகெயின் ருசிக்கலாம் வாங்க டீம் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்